வெண்ணில மண்ணில முடங்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மனது தமிழ் பேசும் நல்ல உள்ளவங்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள் இது உங்க காமர்ஸ் சாம்பியன்ஸ் யூடியூப் சேனல் நான் உங்க திருச்சி கீர்த்தி இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா கிளாசிபிகேஷன்ஸ் அண்ட் டேபுலேஷன்ஸ் அதாவது கிளாசிபிகேஷன் அண்ட் டேபுலேஷன் இது ரெண்டு டாபிக்ல வந்து நீங்க என்னன்னா அதிகமா ஸ்கோர் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இது வெயிட்டேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல தான் நீங்க ரொம்ப மார்க் ஸ்கோர் பண்ண வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போற இது வந்து கிளாசிபிகேஷன் அண்ட் டேப்லேஷன் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் அந்த இதுல வந்து அந்த கான்செப்ட்ஸ்ல வந்து என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்க போறோம் ஓகே இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்த்து என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சோர்சஸ் ஆஃப் டேட்டா சோர்ஸ் ஆஃப் டேட்டா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எங்க இருந்து இந்த டேட்டாஸ் எடுக்கப்படுகிறது அப்படின்னா ரெண்டு சோர்சஸ் இருக்குங்க அதாவது ஒன்று பிரைமரி சோர்ஸ் அண்ட் செகண்டரி சோர்ஸ் பிரைமரி சோர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரா டேட்டா அதாவது ஒன் ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் டேட்டா இப்ப நீங்க தான் வந்து ஒரு பத்து கொஸ்டின் எடுக்கிறீங்க எடுத்துட்டு அதை வந்து சர்வே மாதிரி அதாவது உங்க வீட்டுல எத்தனை பேர் இருக்காங்க அது மாதிரி தான் எடுக்க வராங்களா அது பேர் தான் சர்வேன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் இப்போ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ல நம்ம சர்வே எப்படி பண்றது அதை எப்படி கொண்டு போறது அது எப்படி ஆவரேஜ் கண்டு பிடிக்கிறது அதான் இப்போ நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ல ஃபுல்லாவே பார்த்துட்டு இருக்கோம் கொஷினை வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி டேரக்டா போய் ஒரு ஆன்சர் ரெண்டு டேரக்டா போய் ஒருத்தர் வந்து ஒரு பர்சன்ட் வந்து நம்ம எடுத்தோம்னா அது பேர் தான் வந்து பிரைமரி டேட்டா செகண்டரி டேட்டா இந்த சேம்ஸ் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டா வந்து ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சிருப்பாங்க அந்த டேட்டாவை நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த சேம்ஸ் எப்படி சொல்லுவாருனா இன்டர்நெட்ல தான் பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு சர்வே எடுத்து வச்சிருப்பாங்க அந்த சர்வே நான் அப்படியே ஒரு எஜுகேஷன் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்றேன்னா அது வந்து செகண்டரி டேட்டா யூஸ் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் எல்லாமே வந்து செகண்டரி டேட்டா மோஸ்டா எடுப்பாங்க அடுத்த டாபிக் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் அதாவது கிளாசிபிகேஷன் வந்து அந்த டேட்டா வச்சு எப்படி எல்லாம் வந்து கிளாசிஃபை பண்றாங்க அது உங்களை நான் டேட்டான்றது ரொம்ப ஒரு இந்த சென்ஸ் நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா ஒரு குப்பன்னு சொல்லலாம் ஒரு அன் அரேஞ்சு குரூப் ஆஃப் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் உங்க ஒரு இந்த திருச்சியோட ஃபுல் சர்வே உங்கள்கிட்ட கொடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா அதை எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணீங்க எப்படி பிரிப்பீங்க எந்த ஆர்டர்ல பிரிப்பீங்க அப்படின்றதா இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன் சொல்ல போறாங்க ஒன்னும் வந்து ஜியோகிராபிக்கல் கிளாசிபிகேஷன்ஸ் ஸோ ஜியோகிராபிக்கல் கிளாசிபிகேஷன்ஸ்னா என்ன எப்படி சொல்லுவாங்க இந்த சென்ஸ் எப்படின்னா ஜியோகிராபிக்கல் கிளாசிபிகேஷன் ஜியோகிராஃபினாலே நமக்கு தெரியும் பிளேஸ் ஓகேங்களா ஸோ பிளேஸ் வரைய பிடிப்பாங்க இந்த சென்ஸ் இப்ப திருச்சி ஃபுல்லா நீங்க வந்து சர்வே எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க திருச்சியில இருக்க ஏர்போர்ட் டு ஜங்ஷன் அப்படி ஒரு ஏரியா ஃபுல்லா ஒரு குரூப் போம் அண்ட் குண்டூர் ஏர்போர்ட்ல இருந்து இந்த பக்கம் மாத்தூர் வரையும் ஒரு குரூப் மாத்தூர்ல இருந்து அங்கே ஓஎஃப்டி அந்த மாதிரி இந்த பக்கம் ஸ்ரீரங்கம் அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஏரியா வச்சு அந்த லொக்கேஷன் வச்சு அவங்க டேட்டாவை எல்லாம் பிரிச்சிங்கன்னா ஸோ இட்ஸ் நோன் அஸ் ஜியோகிராபிக்கல் கிளாசிபிகேஷன்ஸ் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா குரோனோலாஜிக்கல் கிளாசிபிகேஷன்ஸ் ஸோ குரோனோலாஜிக்கல் கிளாசிபிகேஷன்ஸ்னா எப்படி சொல்ல வரோம்னா இந்த குரோனோலாஜிக்னாலே நமக்கு தெரியும் இட்ஸ் டைம் டினோட் டைம் ஒரு டைம் பீரியட வச்சு இது பண்றது டைம் பீரியட்னா அதாவது லாஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் செவன் லாஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல எப்படி இருந்துச்சு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல எவ்வளவு பாப்புலேஷன் டூ தௌசண்ட் நைன் செவன்டீன்ல எவ்வளவு பாப்புலேஷன் ஸோ அந்த இதுதான் கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி ஸோ ஒரு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கான அக்கௌண்ட்ஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கம்பெனிக்கான ஃபைவ் இயர்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் பண்றோம் அதோட ஸ்டாட்டிக் கண்டுபிடிக்கணும்னா லாஸ்ட் இயரோட கம்பேர் பண்ணுவாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று வச்சுக்க அதாவது ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி அதாவது அந்த மாதிரி இயர்ஸை வச்சு பண்ணாங்கன்னா இட்ஸ் நோன் அஸ் கிளாசிபிகேஷன் இது குரோனாலஜிக்கல் கிளாசிபிகேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்தது வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் கிளாசிபிகேஷன் பிரிச்சிருக்காங்க அது வந்து சிம்பிள் அண்ட் மேனி ஃபோல்ட் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க சிம்பிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன இப்போ ட்ரிச்சி ஃபுல்லா எடுக்கிறீங்க ட்ரிச்சி ஃபுல்லா வந்து எத்தனை மென் எத்தனை ஃபிமேல் இப்ப எடுக்கிறீங்க வச்சுக்கோங்க அது எல்லாமே ஒரு ரெண்டு கிளாசிபிகேஷன் எடுக்கிறீங்க ஒரு எத்தனை மேல் எத்தனை ஃபிமேல் இது மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா சிம்பிள் அதாவது ஒரு ஹெட்டிங் கீழே ரெண்டு கிளாசிபிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா அது சிம்பிள் குவாலிட்டேட்டிவ் கிளாசிபிகேஷன் இந்த சென்ஸ் அதே இப்போ வந்து ரெண்டு ஒரு மே மேல் எத்தனை பேர் ஃபீமேல் எத்தனை பேர் அந்த ஃபீமேல் எத்தனை பேர் ஒர்க் பண்றாங்க நான் ஒர்க்கிங் மேல் எத்தனை பேர் ஒர்க் பண்றாங்க நான் ஒர்க்கிங் அந்த ஒர்க்கிங்
அரேஞ்ச்ரோ <laughs> So, you can know, arranging, uh, arranging of data in ascending or descending order. That's the answer. So, this is a very important topic. Let's move on to another video. Tally Bars. Tally Bars are used to use for tally bars. So, now I have 120 some numbers. How do I convert the numbers to the frequency? That's the work of tally bars. So, if you have 16 lines, you can use a number. 16 லைன்ஸ் ஓட நம்பரை வந்து நான் எப்படி நான் கரெக்டா அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு நம்பர் இப்போ ஒரு 16 லைன்ஸ்ல வந்து ஒரு 6 லைனுக்கு வந்து நம்பர் ரிபீட்டேஷன்ஸ் இருக்குன்னு வெங்க அந்த ரிபீட்டேஷன்ஸ் வந்து கவுண்ட் பண்ணி அதான் ஃப்ரீக்வன்சியா கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் அதுக்கு அப்புறம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேபிள் ਨੂੰ பாக்க போறோம் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேபிள் எப்படி இருக்கும் அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் நேம்ஸ் தான் இருக்கு அந்த நேம்ஸ் தான் என்னன்னா அப்படிங்கறத டீடைலா நாம பாக்கலாம் சோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் நான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மட்டும் இல்லாத இன்னும் நிறையா அடுத்தது தான் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் என்னென்ன டிகிரி எடுக்கலாம் அப்படின்றது தான் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோ தான் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மறக்காத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாத பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காத ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாத உங்கள் தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுவும் ஒரு ஹெல்ப் தான் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஷேர் பண்ணுறதுனால இன்னொருத்தர் யூஸ்ஃபுல்லாக வராங்கன்னா அது கூட ஒரு சின்ன ஹெல்ப் தான் ஸோ அது மட்டும் இல்லாத கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எதாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஸோ கமெண்ட்ஸ் இருக்கனால அது உங்களுக்கு எங்களுக்கு அது பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் சரி நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சரி கமெண்ட் இருக்கனால எங்களுக்கு ஒரு உங்கள் வியூ என்னான்னு நாங்கள் தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ மறக்காத அது பண்ணுங்கள் அண்டு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா எங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப்புக்கு வந்து குரூப் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ அந்த குரூப் லிங்கில் போயிட்டு நீங்கள் எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் மட்டும் இல்லை மற்ற எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதை கேட்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் பிளாக் இருக்குது அதில் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்க்கான ஃபார்முலா ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை கூட நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் வழக்கம் போல் சொல்லி முடிக்கிறேன் எப்போதும் சொல்கிறது தான் முயற்சி தவறலாம் முயற்சிக்க தவறாது சந்தன காத்திரம் ஜன்னல் வீசட்டும் சரித்திரம் நாளை நம் சாதனை பேசட்டும் நன்றி வணக்கம்